Uh, the last part I wanted to show you was this one. Entonces, lo que quería mostrarles, muchachos, es una palabra muy importante. So, I don't know if you ever have heard about the gonna. Have you ever heard about gonna? If there are many songs. There are a lot of songs that use this gonna. ¿Han escuchado alguna vez de este gonna en canciones? ¿Han visto por ahí? ¿Qué creen que significa ese gonna? Ok. Gonna es la contracción del going to. Es súper es, es informal. Si ustedes quieren decir, yo voy a estudiar mañana. I am going to study tomorrow. También pueden decir, I am gonna study tomorrow. Este gonna es la contracción del going to. ¿Sí? Es decir, ustedes pueden decir o going to o gonna. ¿Qué pasa? Que es muy informal. Es para utilizar entre amigos, en una conversación, gonna, así entre nosotros, bien. Pero ya si ustedes en una entrevista de trabajo, no es muy recomendable, ¿no? Un ejemplo claro es como decir el para qué y el pa' qué. No sé, ¿y para qué hace tal cosa? Pero ahora, si uno está hablando con alguien en una entrevista, uno no dice para qué, ¿no? Uno dice para qué. Lo mismo pasa con este. El gonna lo podemos utilizar para, eh, para hablar con amigos. Lo mismo pasa en preguntas, ¿sí? Yo les puedo preguntar a ustedes, Are you going to learn? Are you going to dance next weekend? Vas a bailar el siguiente fin de semana. O yo les puedo decir, Are you gonna dance next weekend? Are you gonna dance? Y muy utilizado, muy, muy utilizado para que lo tengan en cuenta. Pero como les digo, es entre amigos. Actually, there is one song by uh, Will Smith. Hay una canción de, de una película que se llama Bad Boys. ¿verdad? No sé si se la han visto. Son Will Smith, ta, ta, ta. la canción se llama Bad Boys, Chicos Malos. La canción original, el soundtrack de la, de, la, de la canción es esta. Y quiero mostrarles solo la primera parte. Dicho, perdón, pero no se está viendo la pantalla. Eh, ah, ¿no le estoy compartiendo pantalla? No. Ah, no, profe, no está viendo. Sí, menos mal. Me. Me, me Vea, entonces... Bueno, esto, esto era lo que le estaba mostrando acá. Esto de acá, bueno. Gonna. Este gonna era el que le estaba mostrando, que es la contracción del going to. Entonces decía que podemos decir, I am going to study tomorrow. Voy a estudiar mañana. O yo puedo decir, I am gonna study tomorrow. Lo mismo pregunta. Yo puedo decir, are you going to, are you going to dance next weekend? Next weekend. Vas a bailar el siguiente fin de semana. Eh, o, voy a, o puedo decir, are you gonna? Como decía, es, es muy informal. Entonces, les decía que una canción, que es esta que está acá, en la primera línea, utiliza una frase súper informal. Whatcha gonna do? Chicos malos, chicos malos. Whatcha. Uy, eso sí es que es todavía más, más informal en, entre amigos. Eh, como digo, ese, ese se puede utilizar mucho entre amigos. Ese whatcha es la contracción del what are you, que después lo veremos. What are you going to do? What is the meaning of what are you going to do? ¿Qué significa ese what are you going to do? ¿Qué creen que significa what are you going to do? ¿Qué? ¿Qué estás? Bueno, ¿qué vas? ¿Qué vas? Perdón, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Digamos, what are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? Aquí en la canción, vean que no dice what are you going to do, sino todo eso es súper informal. En vez de decir what are, dicen washa. Esa, esa washa es la contracción de este washa, tal cual como lo escriben acá en la canción. Washa es la contracción de todo esto. What are you? What are you? What's I gonna do? Dice la canción. What's I gonna do? Washa. En vez de decir what are, what's I gonna do? 
Bueno, digo, es, es bueno saber todas esas cosas porque normalmente uno ve una película y a veces hay gente que no entiende por eso mismo, porque rara vez uno va a escuchar a alguien que le diga, what are you going to do? Ellos pegan todo, los americanos pegan todo, dicen, what are you going to do? What are you going to do? O what are you going to do? What are you going to do? Entonces, al uno saber eso, ya en algún momento ustedes lo escuchan y dicen, ah, bueno, what are you going to do? Significa que vas a hacer. Y eso, entonces, es una muy importante. So now, the last part. I would like someone who wants to try it, um, a conversation. ¿Quién quiere tener una conversación, muchachos? Con este going to. Así, ejemplos como, como esos que estamos acá. ¿Vas a hacer tal cosa? Are you? Sí, yo voy a hacer tal cosa. No, no voy a hacer tal cosa. Listo. Who want to try it? ¿Quién la quiere intentar? ¿Quién, quién se anima? Porque vayan viendo cómo hacer esa conversación final, que no es para nada difícil. Puede ser, teacher. Listo. So, who said me? ¿Quién, quién dijo? ¿Me repite su nombre? No, oiga, porque no me están apareciendo los nombres. Alexander. ¿Señor? Alexander. Ok, Alexander. Alexander, are you going to study English tomorrow? Are you going to study English tomorrow? Uh, yes. Uh, Yes. Para eh, frase. I am. Uh -huh. Going to study English more. Going to study English more. Uh, is your mom going to travel next vacations? Is your mom going to travel next vacations? Um. No. Nope. Mm -hmm. She is not uh -huh. going to uh -huh. travel next vacation tomorrow. Ah, no, no era tomorrow. No, solo next vacation. Tomorrow va a viajar muy bien. Él, él me dijo, no, she's not going to travel. Es tener en cuenta siempre, la pre, siempre tengan en cuenta la pregunta. La pregunta uno da la respuesta. So, um, is your dad going to, well, let me see. Are you going to play soccer next week? Are you going to play soccer next week? Week is. Semana. So, are you going to play soccer next week? Not. Ese no, se dice no. ¿Cómo? Eh, Otra vez, Chami. No. Okay, el micrófono en segundito, no sé qué no es, creo que es de Wendy, no, ya. Ok, en el último one, listo. A ver, espérenme que es que hay un micrófono, creo que es el de Wendy. No. Esa es interferencia. Sí, se un poco de interferencia, listo. Eh, ah, no, no, yo no he aprendido aquí la cámara, bueno, that's good. En el último one, now how do you ask me, ¿vas a trabajar mañana? ¿Cómo me preguntaría? ¿Vas a trabajar mañana? Eh... Are you going to mm -hmm. trabajar? Excuse me, teacher, no se ve la pantalla que le está compartiendo. Ah, ok. Y listo, entonces, ¿cómo sería esa? ¿Vas a trabajar mañana? ¿Vas a trabajar mañana? Alexander. Sería, bueno, él ya dijo, eh, are you uh -huh. eh, going to, going to uh -huh. work, work, work. Eh, mañana es tomorrow. See you tomorrow. Yeah, tomorrow, tomorrow, yeah. Entonces, ¿vas a trabajar mañana? Are you going to work tomorrow? Ya le pueden decir a alguien, bueno, ¿vas a trabajar mañana? ¿Vas a beber eh, este fin de semana? Are you going to drink? Are you going to eat? 
Perdón, tu madrina llamaba. No, tu amigo va a beber cerveza este, eh, el siguiente fin de semana. ¿Cómo quedaría? ¿Tu amigo va a beber cerveza ese fin de semana? Ar. Pero entonces, como estamos hablando de tu ¿no? Is. Is. Is your friend. Your friend. Mm -hmm. Going to. Going to. Drink. 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 Cerveza. Drink. Eh, beer. Beer. Bar. Bar. Beer. beer. Ajá. Siguiente fin de semana. Eh, Nest. Nest. Nest tú. No, no, es Nest Wet. Nest Wet. Nest Wet. Weekend. Weekend. Ese es un. No es nada más. Ahí está perfecto. Si le quiero preguntar, ¿vas a beber? Solo. Es futuro, muchachos. No es más. No es absolutamente nada, nada más. Responder. Si alguien quiere, por favor, eh, alguien podría, por favor, tomar de pronto un pantallazo a estos tres ejemplos que están acá, que son, oh, espérenme, 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 espérenme. Espérenme, bajo esto acá. Y estos cuatro ejemplos para que, por favor, los envíen al grupo para que ustedes mismos los tengan, los tengan en cuenta. Estos cuatro ejemplos de acá, fundamentales. Por favor, le tomo un pantallazo eh, y lo envíen. Ahí ustedes se van a guiar. Entonces, como les digo, tómense ahorita un tiempito y pregúntense. Esto de inglés no es que al final para que ustedes lleguen a la casa y se pongan a estudiar. No es como otras materias que no sé, evaluación de matemáticas que toca ponerse a aprender gramática, todo eso. Eso es simplemente así que ustedes practican un ratico y llegan. Muchos, si usted, yo siempre les dije, si ustedes salen en todas las clases, esa evaluación les va a ir muy bien. Hay muchos que dicen, profe, yo no estudié. No necesito estudiar. Con lo que vimos aquí, Vamos a ir practicando y ya está. No es, no es nada más, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahorita les envío esta tabla completa al, al grupo. Listo, muchachos. Ese sería el tema del going to the futuro. Entonces, eso sería todo, muchachos. That's all for today and then see you tomorrow, ¿ok? Bye, bye. See you. See you tomorrow. Bye, bye, teacher. See you tomorrow. Good night. Good night. The same. Bye, bye. Just... Bye, bye, teacher. All right.